तुम्हारा काम एक्टिंग का है पैसे लेते जाओ और डायलॉग बोलते जाओ परफॉर्मेंस तो मेरे से हुआ और काम उन्होंने राजेश खानों को दिया तो एक्टर के नाम से लेकर आया और कहानी गंदी सी दिखाई करेक्ट पिक्चर गंदी सी दिखाई तो क्या हम ऑडियंस से धोखा कर रहे तो मुझे को गारंटी दे दे कि इतनी बड़ी हिट मेरी भी होगी तो तो ले लेना प्राइस चली उसकी है प्राइस तो मुझसे मांग रहा है कि हीरो इतनी चली लेकिन पैसे नहीं आए थैंक यू ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थैंक यू नाउ बाय बाय थैंक यू वेरी मच कैमरा रेडी साउंड आर्टिस्ट रेडी रेडी सर वरुण जी हैं हमारे साथ और बहुत गुणीजन हैं जब ये सवाल पूछते हैं तो बहुत तीखे पूछते हैं <laughs> और उसमें हमको सीखने को मिलता है आज मुझे खुशी है कि पिंक वेला के सब पूरी टीम मेरे सामने आई है और आशा करता हूं कि ये मेरे झूठ को स्वीकार करें जो भी मैं कहानियां उनको सुनाने वाला हूं उसमें कुछ सच्ची होंगी कुछ झूठी होंगी चुनना आपका काम है ठीक है आइए वरुण जी बात करते हैं इसके बाद देर इज़ नथिंग दैट आई शुड बी सेइंग बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा व्हेन वी वर डिस्कसिंग एंड कॉन्सेप्चुलाइजिंग द शो वी वर थिंकिंग ऑफ अ नेम फॉर द शो कि हम इस शो को क्या बुलाएं और वन ऑफ द फ्रंट रनिंग कंटेंडर्स में शो का नाम वॉज लेट्स कॉल इट द शो मैन बिकॉज हम उन लोगों की कहानियाँ बता रहे हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर वो जादू किया है जिसकी वजह से हम सब a country and abroad love films love cinema we all liked the term the showman but problem ek hi thi ki agar hum is series ka naam showman rakhte series mein ek hi episode hota because there is only one showman that we have in our country and ladies and gentlemen i'm so proud so honored so humbled to be sitting and sharing the same room with him mr subhash gai thank you so much sir thank you so much for doing this for us thank you thank you and so when i'm saying this in the introduction i really mean this that the moment the term showman comes aur kisi ka naam hamare zehen mein aata nahi hai hum kisi bhi generation ke insaan se baat kare i think bahut kam log hain jo ye bol sakte hain kaam bahut logon ne kiya hoga but direct karna apne aap mein ek alag kala hai ki maine dilip saab ko bhi direct kiya hai maine shahrukh khan ko bhi direct kiya hai maine jackie shroff ko launch kiya hai yes sir ye range i don't think एनी वन इन द इंडस्ट्री कैन बोस्ट ऑफ जब आपने शुरू किया था वॉट इज इट विच वॉज योर एम कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू बी वी वॉर जस्ट टॉकिंग अबाउट एस्पिरेशन वी वर टॉकिंग अबाउट गोल्स आपका गोल क्या था मैं बचपन में कहानियां लिखता था स्कूल मैगजीन में अच्छा और बहुत से नॉवल पढ़ता था वन नॉवल डे सभी मैंने हिंदी के नॉवल पढ़े मुंशी प्रेमचंद शरद चंद चंद्रकांता संतति भूतना बहुत हाँ। सी चीज़ें तो कहानियाँ पढ़ते 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 मुझे कहानियाँ सुनाने की आदत सी होगी फिर मैं कॉलेज में गया तो वहाँ मैंने थिएटर शुरू किया प्लेस लिखे डायरेक्ट किया एक्ट किया तो कॉलेज में कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी चाहे वो सिंगिंग थी या कोरियोग्राफिंग थी डिबेट थी सिम्पोजियम थी मतलब बी कॉम तो क्या करना <laughs> यही समझी थी कि मास्टर ऑफ जी एंटरटेनमेंट रहा जी और सिनेमा का इफेक्ट मेरे दिमाग में बहुत ज़बरदस्त था जब मैं बच्चा था क्योंकि मैं जब फिल्म देखी थी साउंड ऑफ म्यूजिक एंड टेन कमांडमेंट्स तो दो फिल्मों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि एक बंदा जो है स्क्रीन पे इतनी बड़ी चीज़ हावी हो सकती है पूरे क्राउड पर स्टेज पर भी देखते हैं पर वो हावी नहीं होते वो अच्छे लगते हैं लेकिन पर्दे पर जादू है इतनी बड़ी साउंड में आप तीन घंटे कब गुजर जाते हैं और आप किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं गरीब लोगों को दुखी लोगों को डिप्राइवड लोगों को एक नया नए ही मनोरंजन में ले जाते हैं सो so, वहाँ से मैंने शुरू किया कि फिल्में कैसे बनाते हैं ये लोग आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि मुझे कभी डायरेक्टर्स के नाम या स्टार्स के नाम कभी फैसिनेशन नहीं हुआ अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन था तो मुझे लगेगा बहुत से हैं पर उनकी फिल्में मुझे फेवरेट जी उनका काम आप पूछेंगे डॉक्टर जीवागो मुझे बहुत अच्छी लगी आप पूछेंगे साबिबी गुलाम मुझे बहुत अच्छी लगी आप मुझे राज साहब के पीछे प्रसाद मुझे अच्छी लगी 
लेकिन कभी उनके पीछे बनाने वालों के बारे में मेरा ऐसा नहीं हो कि ये मेरे आइडियल है अच्छा उनका काम, काम मेरे लिए आइडियल था तो उनके काम को मैं स्टडी करना चाहता था मैं इंग्लिश फिल्म में देखता था और इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश फिल्म बहुत देखता था इसलिए कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी कहानी समझ आती थी ऊपर तरीके से लेकिन ये साउंड कैसे यूज़ करते हैं ये कैमरा कैसे इस्तेमाल करते हैं कंपोजिशंस कैसे बनाते हैं और परफॉर्मेंस कैसे करते हैं ये लोग तो मुंडे हिलाते ही नहीं हाथ हिलाते ही नहीं एक्टिंग करते हो ये आँखों से बात करते हैं सो इट केम नेचुरली टू यू ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया था और तो उस फैसिनेशन फिर आस्ता आस्ता कहानियाँ जो हिंदुस्तानी कहानियाँ थी वो मैंने पढ़नी शुरू की तो फिर मेरा ये मन हुआ कि बॉम्बे में जाना चाहिए और मेरे पिताजी ने मुझे एफ में भेज दिया कि बेटा अगर वहाँ जाना है तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत है नहीं तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी क्योंकि तुम वहाँ के बॉम्बे में किसी चपड़सी को भी नहीं जानते अकाउंटेंट को भी नहीं जानते तो कौन पूछेगा तुम्हें जब तुम कहोगे साहब मैंने दो साल पढ़ा है तीन साल पढ़ा है और मैं ऐसे थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो एटलीस्ट तुमको चाय तो पिलाएंगे और वो हुआ भी ऐसे जब मैं बॉम्बे आया एफ का कोर्स करके तो यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कंटेस्ट था फिल्म फेयर जिसमें पहले धर्म जी भी सेलेक्ट हुए थे धर्मेंद्र तो उसके बाद ये दूसरा था जिसमें राजेश खन्ना सेलेक्ट हुए जी। और उसमें मैंने भी पार्ट लिया कुछ तीन चार हज़ार कॉन्टेस्टेंट थे ऑल इंडिया से तो उसमें तीन बच्चे जो हैं तीन लड़के सेलेक्ट किए उसमें एक मैं था एक राजेश खन्ना थे और एक दूसरे थे क्या बात है और मुझे जो लिया गया वो मेरी परफॉर्मेंस बेसिस पे लिया गया कि मैंने परफॉर्म करके दिखाया उनका जी, सीन भी अपना जी, सीन भी बारह टॉप प्रोड्यूसर थे उस वक्त और मैं नया था बॉम्बे में बहुत नर्वस था जाहिर था सर क्या उम्र होगी आपकी तकलीफ इक्कीस साल बीस नहीं उस वक्त जब मैं बॉम्बे आया तो बाईस साल थे अच्छा वो मेरी परफॉर्मेंस तक के बहुत मुतासर हुए और उन्होंने लेकिन परफॉर्मेंस तो मेरे से हुआ और काम उन्होंने राजेश खाना को दिया फिल्म थी राज उस उनको मिल गई और उसी वीक में दौरान में ही मिल गई बिकॉज उनको अचानक सडनली एक हीरो चाहिए था कि आज शूटिंग है परसों शूटिंग है तो एक हीरो नया होना चाहिए तो सिपी साहब ने कहा कि मैंने लड़का देखा है वो अच्छा है तो आप उसको टेस्ट लीजिए उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने शुरू शूटिंग शुरू कर दी और हमारे हमें वायदों के साथ नेक्स्ट पिक्चर मिलेंगे नेक्स्ट पिक्चर मिलेंगे तो नेक्स्ट करते करते हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई जो मेरे लिए आज मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत नहीं मतलब मेरे लिए एसेट है वो जी। मेरे लिए संपत्ति बनी हुई शायद काका राजेश खन्ना को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती तो शायद उसका जो स्टेचर्स था और भी बड़ा हो जाता इसी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर संभाल सकता था जी बिल्कुल सही बोल क्योंकि जो सडन सक्सेस आती है ना वो सडन सक्सेस से एक इंसान है कितना बोझ ले सकता है बिल्कुल सडनली सारी दुनिया मेरे लिए पागल हो जाए तो जब मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी तो दुनिया पागल जब हो रही है तो मुझे लगता है कि बच्चे हैं ये आज मेरे साथ है कल उसके साथ होंगे तो मेरी एक समझ और मेच्योरिटी अलग लेवल पर आ जाती है उसके बाद फिर मैंने छोटा सा रोल किया और आराधना में किया फिर उमंग में किया अगेन राजेश खन्ना जी की फिल्म हाँ फिल्म थी उसके उससे फिर मुझे कुछ लीडिंग फिल्म मिली गुमराह थी कोई फिल्म का नाम शहर से दूर थी भारत के शहीद थी तो जब मैंने लीडिंग रोल किया मैं खुश तो हुआ मेरे घर वाले बड़े खुश थे बेटा हीरो बन गया लेकिन मैं खुश नहीं था आपको बताऊँ एक बात मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जो एक्टर हैं या एक्टिंग है एक बड़े कमाल का कला है लेकिन कलाकार जो है जी। उसकी ज़िंदगी इतनी खुश नहीं है जितनी दिखती है उसे मालूम होता है कि ये जो मैं डायलॉग बोले हैं जिसमें ताली पड़ी है ये मैंने नहीं लिखे हैं ये किसी और ने लिखे हैं ये गाना जो मेरा हिट हुआ है ये मैंने नहीं गाया है किसी और ने गाया है ये जो बोल पे ताली पड़ी है गाने की ये लिरिक्स राइटर ने लिखे हैं और मुझे जो प्रेजेंट किया गया है स्क्रीन के ऊपर वो डायरेक्टर ने किया लाइट तो मैंने काम करते करते सिनेमा में देखा कि टीम में इतने लोग जिम्मेदार हैं एक फिल्म को बनाने के लिए तो मेरा क्या है इसमें मैं एक्टर क्या कर रहा हूँ सिवाय ये कि मेरा चेहरा अच्छा है और मैं उस झूठ को बड़े सच तरीके से बोल सकता हूँ जो लिखा हुआ है बहुत सही बात है 
ये झूठा डायलॉग मेरे सामने आता है और उसको मैं पढ़ के बहुत बिलीवेबिलिटी से बोलता हूँ उतना अच्छा कन्विक्शन से बोलता हूँ और ये करते करते कितने साल सेम टेक्निक है आप शायद तो मानने लगते उस झूठ को फिर क्या शुरू में तो आदमी कलाकार होता है जैसे बच्चे से एक्टिंग कराते हैं तो बच्चे भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं तो उससे वह भी वो एक्टर भी एक्टिंग कर लेते हैं तो उसकी इनोसेंस है वो डिराइव करती है उसको लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे वो स्टार बनता जाता है वो कलाकार जो है वो कारीगर हो जाता है एंड एक्टर बिकम्स ए टेक्नीशियन देन ही नोज की जो डायलॉग लिखे इसको कैसे बोलना चाहिए तो कैसे पंच आएगा फिर वो कलाकार नहीं रहता फिर वो टेक्स चली जाती है क्राफ्टी हो जाता है जी आपने जितने स्टार को देखा हो जो आज के बीस साल चालीस साल से काम कर रहे हैं तीस साल में यू कैन सी दे आर क्राफ्टी एक्ट्रेस पिक्चर अच्छी है तो आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल पिक्चर नहीं अच्छी लगी तो स्टार भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप उसकी देख चुके हैं वो ऐसी रोता है ऐसी बात करता है ऐसी टर्न करता है ऐसी पंक्चुएशन देता है तो अगर आप उनको देखें तो ये जिंदगी बड़ी अकेली है बिल्कुल सर इसीलिए हर एक्टर जब स्टार बनता है सबसे पहले वो डायरेक्टर को डोमिनेट करता है स्क्रिप्ट को डोमिनेट करता है इसका एक्टर ये होना चाहिए इसका प्रोमो ऐसे बनना चाहिए इसका पोस्टर ऐसे बनना चाहिए क्योंकि वो अपने काम को छोड़ के बाकी सब का काम करना शुरू करता फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा की परफॉर्मेंस अच्छी लगी आउटस्टैंडिंग कर्ज में आपको ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी मेरी जंग में आपको अनिल कपूर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी खलनायक में आपको इसको अच्छी लगी ताल में आयशुराय की अच्छी लगी प्रदेश में उसकी अच्छी ये जितनी परफॉर्मेंस उन्होंने की है माइल स्टोन परफॉर्मेंस बिल्कुल इवन शाहरुख की प्रदेश में बिल्कुल ये लोग वो को कभी भी अलाउड नहीं था कि मेरे एडिटिंग रूम में भी आए इनको मैंने सिर्फ कहानी सुनाता था और बाकी तुम सेट पर आना वहाँ मैं तुमको सीन दूंगा लिख के और तुम्हारा काम तुम्हारा काम एक्टिंग का है पैसे लेते जाओ और डायलॉग बोलते जाओ करेक्ट ये मेरा रिश्ता सभी एक्टरों के साथ था दिलीप साहब तीन फिल्में की मैंने मुझे मुझे नहीं लगता कि दिलीप कुमार ने कभी मुझे साहब ने मुझे पूछा होगा कि इसका पोस्टर कौन सा बन रहा है इसका प्रोमो क्या बनाया है तुमने दूसरे एक्टर की कॉस्ट्यूम क्यों है हीरोइन क्या कर रही है कभी ये कॉन्वर्जेशन जिंदगी में तीन फिल्में मैंने की उनके साथ पंद्रह साल में एक दिन भी उन्होंने नहीं पूछा उन्होंने कहा कि मुझे ये बताना है कि मुझे ये सीन मुझे मेरे दो सीन दे देना यार अच्छे पूरी फिल्म में बाकी कहानी तुम बनाना जस्ट गिव मी टू गुड सीन टू परफॉर्म वो एक एक्टर की भूख है एक एक्टर की भूख है कि मैं दो सीन अच्छे कर लूँ जो मैं मोह कर दूँ लोगों को यादगार रहे मैं जी वो मेरा वादा था राजकुमार साहब को भी मैंने कहा पर मैं ये जानना चाहता हूँ आज के टाइम पे कि जब आप एक्टर हैं तो आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम कैसे कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप में कमी है कहीं ना कहीं आप में इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हैं मुझे नहीं लगता कि बच्चन साहब अमिताभ बच्चन कभी प्रोमो देखने जाते हैं या दूसरे का काम देखने जाते हैं या एडिटिंग पैटर्न पर या स्क्रिप्ट में मैंने एक फिल्म उनके साथ शुरू की थी आ, देवा जी सिर्फ कहानी सुनी मैंने बोला यार अमित स्क्रिप्ट सुन लो यार लिखा है हाँ। बोले यार तुम हो ना <laughs> संभाल लोगे करेक्ट मैं बच्चन हूँ तुम घई हो <laughs> हो जाएगा काम <laughs> बोले मैंने जब भी मेहनत की है उन्होंने कहा ये कहना बड़ा खूबसूरत था बच्चन साहब का कि मैंने जब भी बहुत मेहनत की है और पिक्चर में मैंने बड़ा इंटरेस्ट दिया है कि इसका ये सेट होना चाहिए ये कैमरा होना चाहिए ऐसा होना वो पिक्चर ही नहीं चली सकती नहीं चली है तो मैंने सोच लिया कि भैया अच्छे बंदों के साथ काम कर लो अपना रोल सुन लो कहानी ठीक लगे उनको करने दो उसके बाद उनका काम उनको करने दो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने निकाला जी सर जो आज के बच्चों को समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट एक्सेल इन योर जॉब बाकियों का काम बाकियों को करने दो बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज जो स्टूडियोज हैं या जो उनकी क्रिएटिव टीम है दे कम एन इंटरव्यूर वाई You have signed a director. You have signed a writer. You have a right to approve the script. Once you have approved the script, then you want him to how to direct. Yeah. Then you want him how to what to wear. Yes. Then you ask him पर्दे पे से कैसे होने चाहिए? हाँ. ये तो कोई तरीका ना होगा. Sir, इसलिए अब तो फिर जब बारह आदमियों ने चावल बनाए, तो तो खिचड़ी के आभाव भी नहीं बनेगा. कहीं का एड कहीं का रोड़ा. रोड़ा. बिल्कुल. भानुमति ने कुंभा जोड़ा <laughs> वही चल रहा है ना अभी सर इसलिए फिल्मों को फिल्म नहीं प्रोजेक्ट्स कहा जाता है आजकल 
इसीलिए फिल्म को फिल्म नहीं प्रोजेक्ट कहते हैं कि चलो एक ऐसी चीज़ बनाते हैं और लोगों का उल्लू बनाते हैं दिखने में अच्छी होनी चाहिए प्रमोशन में अच्छी होनी चाहिए पिक्चर जो भी है स्ट्रैटेजी वर्ड आ गया है पोजिशन आ गया है ब्रांड नाम आ गया है ये ब्रांड नाम हमने कभी मैं तो शाहरुख खान को भी कहते नहीं सुना क्योंकि हमने नाइन्टीज़ में साथ में काम किए हैं यानी दो हज़ार एक से पहले तो कोई ऐसा वर्ल्ड था ही नहीं कि ब्रांड जी कि मैं ब्रांड हूँ तू साबन है क्या आर यू आर लाइफ बॉय आर यू निर्मा साबन करेक्ट करेक्ट मैं ब्रांड हूँ क्या मतलब होता है यू आर ए गुड डायरेक्टर यू आर ए गुड एक्टर राइट फिल्म नहीं अच्छी बनी वो बात अलग करेक्ट करेक्ट और सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अभी जिस दौर से इंडस्ट्री गुजर रही है बहुत लोग बहुत चीज़ें लिख रहे हैं मेरा उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है हम सब जब कहीं हमारी मीटिंग्स होती हैं मार्केटिंग की मीटिंग्स प्रोडक्शन मीटिंग्स ये कॉन्वर्जेसन होती है दैट वाई आर सो मेनी फिल्म नॉट वर्किंग आई डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड फीलिंग बहुत दुख होता है बट दैट इज द फैक्ट इट्स नॉट वर्किंग बहुत लोग बोलते हैं साउथ की फिल्में चल रही हैं बट हम ये नोटिस करेंगे साउथ की भी अगर पंद्रह रिलीज हुई है उसमें से चार ही चली हैं इट्स नॉट दैट उनकी भी हर फिल्म चल रही है सो so, ऑडियंस जो चेंज हो रही है क्या हम वो नहीं गेज कर पा रहे हैं एक होता है फिल्म मेकर फिल्म एक होता है स्टूडियो का करेक्ट प्रोडक्ट करेक्ट तो जब मैं आईपीओ गया अपने हाँ, मुक्ता आर्ट्स में हाँ, मुक्ता आर्ट्स को एक्सपेंड किया हमने और मैंने किया मेनली विस्लीवुड के लिए था तो उन्होंने कहा कि साहब आपको अभी दस दस फिल्में बनानी पड़ेगी एक साल का एक वो नंबर ऑफ फिल्म एजेंडा आ गया था तो आपके इन्वेस्टर ने कहना शुरू किया भाई हमने इतना पैसा लगाया है तो आप इतनी प्रोडक्ट तो दीजिए हमको तो हमने कहा चलो अच्छा तीन तीन पिक्चर तो बना ही लेंगे करेक्ट तो जब हमने तीन पिक्चरें बनानी शुरू की तो हमको बनानी पड़ी अब बनाने के लिए उतना टैलेंट नहीं मिल रहा था डायरेक्टर जो थे वो पाँच सात थे एक्टर भी पाँच सात थे अब फिल्में बनानी है आपको तीन साल में इक्कीस इक्कीस फिल्म बनाने के लिए आपने इन्वाइट करना शुरू किया है कोई फिल्म बनाने वाला तो दस पंद्रह आ गए दरवाजे के पास तो स्टूडियो का प्रॉब्लम ये होता है कि दे हैव दे हैव टू लुक एट द नंबर्स जी तो नंबर के गैम्बिट में और उसके नेटवर्क में आ गए हमने कभी नंबर सोचा नहीं था हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जब मेरे फिल्मों में आते थे हम उन्हें कहते थे भैया मुझे बजट नहीं मालूम hmm. फिल्म बना रहा हूँ मैं करेक्ट स्टोरी आइडिया आइडिया ये है करेक्ट पेट्रोटिक फिल्म सब बनाऊँगा मैं <laughs> और वो बेचारे पैसा दे जाते थे तो ट्रस्ट था कि ये बंदा कर लेगा फिर एंड ऑफ द पिक्चर में मैं अपना बजट बताता था कि ये कॉस्ट बनी है इसका 20 परसेंट मैं लूँगा बाकी आप आपस में बांट लीजिए और हम लोग ये पिक्चर पांच इन्वेस्टर हैं मैं एक प्रोड्यूसर हूँ सब डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा कमाया 30 साल तक पैसा कमाया सर आप बताइए ऐसा एक फिल्म एक करता बट जब से कॉरपोरेट बना तो मुझको भी तीन चार पिक्चर बनानी पड़ी कभी हेलो डॉलिंग बना रहा हूँ कभी दूसरी बना रहा हूँ कभी गैस बना रहा हूँ अब टका टक टक कभी गिर रही है कभी उठ रही है कभी गिर रही है कभी उठ रही है करेक्ट तो ये अलग किस्म का प्रेशर है विच फिल्म बनाने में साबन बेचना हो गया करेक्ट ये ब्रांड हो गया ये ब्रांड हो गया तब से तो वो भी बेचारे उतनी चिंता में मैं मिलता हूँ स्टूडियो के चीफ को मेहनत करते हैं अच्छे लोग हैं लेकिन उनको फिर ये सब डिवाइड करना पड़ा ना ये क्रिएटिव बंदा होगा ये स्क्रिप्ट देखेगा ये मार्केटिंग देखेगा ये कपड़े देखेगा ये पर्दे देखेगा ये सर डिविजन ऑफ लेबर हो गया हमारे टाइम पे सब महबूब खान साहब थे राज कपूर साहब थे देव, देवानंद के भाई विजयानंद थे विजयानंद जी थे फिर हम आए जी समझिए आप महेश भट्ट साहब आए जी फिर उसके बाद और डायरेक्टर्स आए और आए जी आप इन सब डायरेक्टर को पूछ लिए इन्होंने कभी किसी और को बनाने के लिए दिया कि भाई तू प्रमुख बना वो खुद बना खुद बनाते थे करेक्ट पोस्टर वो खुद बैठ बनाते थे उनका तो एक बंदा स्टोरी लिख रहा है फिल्म बना रहा है पोस्टर लिख रहा है पोस्टर बना रहा है मार्केटिंग का भी स्ट्रेटजी वही बना रहा है कि मेरी फिल्म की कहानी ये है तो ये कहानी इस तरह से जानी चाहिए करेक्ट कोई दूसरा ब्रेन नहीं लगा था करेक्ट करेक्ट हिसाब एक काम करो आपकी कहानी तो माँ की है लेकिन एक लड़की का टांग वाली हो जाए वो जो टांग ऐसा करके अट्रैक्ट हो जाएगी अंदर आ जाएगी करेक्ट तो मैं उनको यही पूछता था जब ये आए कि जब ये तुम टांग वाली लड़की को है ना बेचारी को दिखा रहे हैं पोस्ट में यार इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं बोले वी वांट पीपल एंट्री अट्रैक्ट करके एंट्री तो मैं बोला इसका मतलब आपके नीयत में धोखा है कि आप चाहते हैं कि ये धोखे से पहले आ जाए फिर हम देख लेंगे एक जो बहुत सा आज स्लोगन चलता है 
कि स्टार को इतना पैसा क्यों देते हैं बोले साहब स्टार को इतना पैसा देते लेकिन क्यों वीकेंड बड़ा अच्छा जाता है पर मैंने बोला जितना खुलती है पर जितना वीकेंड में पैसा तुम उसको देते हो उतना वीकेंड में आता है मैं मानता हूँ तो आपने तो धोखा किया ना आप कहानी नहीं दिखा रहे आप स्टार दिखा रहे हैं एक एक्टर दिखा रहे हैं उसका पोस्टर दिखा रहे हैं उसका ट्रेलर दिखा दिया अब लोग आगे बेचारे और वहां जाकर देखा बोला धोखा धोखा <laughs> सही बात धोखा हुआ कि एक्टर नहीं है तो कहानी भी अच्छी नहीं है कहानी अच्छी नहीं है करेक्ट हमको एक्टर के नाम से लेकर आया और कहानी गंदी सी दिखाई करेक्ट पिक्चर गंदी सी दिखाई उसको बोलते हैं धोखा जो मंडे को डिक्लेयर हो जाता है मंडे को ठाड़ गिरता है करेक्ट सोडा बॉटल बोलते हैं उसे ट्रक करे और वो गिरी तो क्या हम ऑडियंस से धोखा कर रहे हैं कितनी शर्म की बात है हम ऑडियंस से धोखा कर रहे हैं जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए मैं अपना दर्द अपना बसीना अपनी मेहनत करके एक फिल्म बनाता हूँ एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर मैं उसको उल्लू बना रहा हूँ कि भैया मेरा शीशा देख ले आ जा एक बार फिर मैं तेरे को पकड़ लूंगा ये गलत गेम है ये गेम का आधार ही गलत है ये झूठ है इसके ऊपर सोचना चाहिए हम सब स्टूडियोज वालों को कि ये बात गलत है ये जो मा, मार्केटिंग वर्ड आया है मैंने तो कोई सुना नहीं था जी फिल्म बन जाती थी पोस्टर लग दे, दे देते थे वो थिएटर के बाहर लगा देते थे पांच छह बैनर एक सिटी में लगाते थे भैया आ गई ये पिक्चर पेपर में कि इतने बजे ये शो होगा इसकी पिक्चर सुपर डुपर हिट फिल्में होती थी बिल्कुल हम आपके हॉन का सुपर डुपर हिट नहीं हुई बिल्कुल बिल्कुल कितने पोस्टर लगाए थे उन्होंने क्या मार्केटिंग की थी कोई प्रोमो कोई ट्रेलर कोई प्रोमो नहीं था जी हिस्टोरिकल अचीवमेंट इन बॉक्स ऑफिस हम आपके को एब्सोल्युटली इनफैक्ट इट इज सेड दैट दैट फिल्म वाज रिस्पांसिबल टू गेट पीपल बैक इन थिएटर्स दिस में एक दौर आया था जब लोग नहीं आ रहे थे थिएटर में सर एक आप आप देखिए मैं आपको छोटा सा किस्सा और बताता हूं कि अब बताया तो क्योंकि किस्से ही सुनने आए ना बिल्कुल हीरो के टाइम पे क्या हो गया था कि टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो एक दूसरा डिवाइस आ जाता है जिससे कि पायरेसी शुरू हो जाती है जी तो जब मैं विधाता बनाई या कर्ज बना रहा था तो पायरेसी बहुत जबरदस्त शुरू हो गई थी पार्लर अच्छा, आ गए थे अच्छा स्मॉल तो क्या करते थे फिल्मों को थिएटर में पिक्चराइज करके वीडियो से लेके वीडियो कैसे बनाते थे और छोटी छोटी दुकानों में दिखाते थे उसको वीडियो पार्लर बोलते थे जी बिल्कुल बिल्कुल है ना तो पूरे ऑल इंडिया में जो थिएटर थे उस पर बिजनेस खत्म होता चले यानी कि थिएटर खाली हो गए तो उस वक्त सिर्फ एक किस्म की पिक्चर चलती थी उनका नाम था अमिताभ बच्चन और नॉन अमिताभ बच्चन एटीज में दो फिल्में होती थी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अमिताभ बच्चन नॉन अमिताभ बच्चन मैं नॉन अमिताभ बच्चन फिल्म बनाता था करेक्ट अब मेरे को बड़ा नुकसान हुआ कि हीरो इतनी चली जी लेकिन पैसे नहीं आए डिस्ट्रीब्यूटर के सब चली तो है लेकिन सब पार्लर में चल रही है जहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा है पसंद तो बहुत आ रही है तब मैंने एक फिल्म बनाई कर्मा अब कर्मा की आपको छोटी सी कहानी बता प्लीज जहां से पूरा हिंदुस्तान की ऑडियंस में थिएटर में लेकर आया ऐसा नहीं था कि कुछ मैंने तूफान कर दिया जी ऐसा नहीं था लेकिन मैंने एक टेक्निक अपनाई हाउ टू इंट्रोड्यूस द मैग्नेमिटी एंड मैजिक ऑफ सिनेमा स्क्रीन वो मैंने दिमाग में सोचा तो मैंने पूरी फिल्म शूट जो की या तो क्लोजअप में टाइट क्लोज में और या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट इतने लंबे लॉन्ग लॉन्ग शॉट के टीवी में दिखाई ना दें कि कौन क्या कर रहा है दूर सिर्फ बड़े पर्दे पे ही उसका मजा आया वो मैंने टेक्निक अपना के पूरी पिक्चर को मैंने एज ए डिजाइन किया कि इसके मैं ऐसे ही करूंगा फिर मैंने उस फिल्म को कहा कि इसको छह ट्रैक में बनाओ साउंड में सिक्स ट्रैक स्टीरियो रिकॉर्डिंग उस टाइम पे जबकि लोग भूल गए थे कि यार ये तुम जो कर रहे हो ना सत्यानाश कर रहे हो हाँ। कोई थिएटर में आ ही नहीं रहे सर करेक्ट और मुझे याद है कि जब मैंने फिल्म बना ली मैं दिल्ली ऑडियंस स्टूडियो में गया एक ऑडियंस सिनेमा है वहाँ पर दिल्ली में नॉट प्लेस में ऑडियन उनके मालिक से मिला मैं तो मैं उस वक्त ये कोशिश कर रहा था कि सबके साउंड जो स्पीकर हैं वो चेक करूँ कि मैंने इतने काम किया है इसकी साउंड मिक्सिंग में और इसके स्टूडियो में कि जब थप्पड़ पड़ता है तो थप्पड़ नगर लगन नगर सुनाई देनी चाहिए <laughs> तो थिएटर वाला मुझे जब बोला कहा सुबह जी मैं इज्जत करता हूँ अच्छे फिल्में करें वो गया टाइम अभी देखिए ना मेरे हॉल में टोटल 25 लोग बैठे बोले ये कार पार्किंग देखिए कार पार्किंग में तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं कुत्ते भाग रहे हैं इधर तो मैंने बोला जाए फिक्र मत कीजिए मेरा साथ दीजिए 
ये फिल्म को रिलीज होने दीजिए फिर मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि हमने इसी सिचुएशन को देख के पिक्चर बनाई hmm. hmm. और साहब वो फिल्म रिलीज हुई और एक हफ्ते के बाद मैं दिल्ली गया उसी ऑडियंस में और वही आदमी मुझे लेके आया कि मैं थैंक यू सुभाष जी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ आइए वो कार पार्किंग देखिए फुल पार्किंग फुल हंड्रेड परसेंट कलेक्शन हॉल के अंदर दो दिन के बाद लोगों ने कहा कि तू इसको पार्लर में देख रहा है इस फिल्म को तो देखना है तो स्क्रीन पे देख तो जिसने पार्लर में देखी बोला मेरे को मजा नहीं आया मुझे समझ ही नहीं आई करेक्ट करेक्ट बॉस को लगा मुझे समझ ही नहीं आई और जिसने स्क्रीन पे देखी वो पागल हो गया कितने सेंटर में गोल्डन जुबली की उस फिल्म ने जो लोग की तेलुगु भाषा में आंध्रा के इंटीरियर में पिक्चर ने सिलर जुबली की साहब जहाँ पर हिंदी नहीं जानते लोग बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एक्सीलेंस तो जो आज ये टर्म है पैन इंडिया फिल्म आप ये सदियों पहले कर चुके हैं नहीं मैं नहीं कर चुका जरूरत करती है इसी बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आप अपनी फिल्मों में सिंसियर हैं करेक्ट शूट मैंने बोला ना ताल्लुक फिल्म में कर ऑडियंस का है करेक्ट और ऑडियंस और हॉल में होनी चाहिए करेक्ट और हॉल की क्या ग्रामर है करेक्ट है ना उसकी क्या डेफिनेशन है वो एक फिल्म मेकर को समझनी चाहिए सर तो ये बहुत से चैलेंजेस आए हमको करेक्ट और हम उस हर चैलेंज को लेते रहे पर अभी जो चैलेंज आ रहा है कि यू गिव एटी फाइव परसेंट टू स्टार मनी एज वेल एज द पावर करेक्ट पावर बींग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यूर राइट हाउ कैन यू मेक ए फिल्म To to dictate the script, to dictate so that the is why the directors are not there. बेचारे दो चार ही रह गए जो वो भी लास्ट परफॉर्मेंस ठीक हो तो उनको काम मिल जाता है अगर वो ज्यादा गड़बड़ हो गई तो उसको दूर कर देते हैं और दूसरी ये कि कंपिटिशन अगर आपका ओ टी टी में है टेलीविजन में है तो फाइन से नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसके लिए आपके पास पॉकेट प्लेस है करेक्ट ओ टी टी इज फॉर मेड फॉर द पॉकेट प्लेस नॉट फॉर द बिग स्क्रीन बिग स्क्रीन एप्सोल्यूटली आप बनाइए ना आप अच्छे अच्छे ड्रामा सीरीज बनाइए और लोगों को घर के लिए भी एंटरटेनमेंट चाहिए होम एंटरटेनमेंट भी, भी चाहिए पहले भी टेलीविजन था पहले भी ड्रामा सीरीज थी करेक्ट और अभी भी चलेंगी क्योंकि अभी अगर आप बोलते हैं बहुत बढ़ गया है तो लोग भी तो बढ़ गए हमारे टाइम पे 70 करोड़ लोग थे अभी एक करोड़ लोग हैं सही बात है व्यूअर्स भी तो कितने बड़े हैं बिल्कुल तो बट यू शुड डिसाइड वेदर आई एम मेकिंग दिस सब्जेक्ट फॉर सिनेमा और ओ हमने थर्टी सिक्स फॉर्मास बनाई हमने बोला ये पॉकेट प्ले है करेक्ट इसको ले ड्राइंग रूम प्ले एंड इट इज ओनली फॉर द ओ टी टी एंड इट्स डूइंग वेरी वेल फॉर द मीडियम इट्स मेड फॉर जी हाँ इट एज बिकम ए हिट देयर करेक्ट लेकिन आप उसको सिनेमा को आप लेके जाएंगे टेलीविजन में और टेलीविजन को लेके जाएंगे सिनेमा में तो कैसे चलेगा करेक्ट एक सवाल नया पैदा होता है जी जी सिनेमा में रिलीज कीजिए फिर हम ओ टी टी की प्राइस अच्छी देंगे अरे ये क्या बात है सिनेमा की फिल्म सिनेमा में रहने दो यार दोनों के ग्रामर अलग अलग तुम्हारा फिर रेजिडोल आएगा तो हम तो टेलीविजन को रेजिडल मानते थे कि भैया ये अब ये चल चला गई है अभी जो बचा है तुम ले जाओ आप ले जाओ करेक्ट छाबड़ी वाले हो ले जाओ करेक्ट क्योंकि हर मीडियम की अपनी इंपॉर्टेंस है जी हर जगह खाना मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल इट्स नॉट डेट हर एक की ऑडियंस भी है पर उसकी मार्केट भी वैसी होनी चाहिए और उसकी फाइनेंस की सिचुएशन भी वैसी होनी चाहिए उसका सेटअप और पूरी चीज वैसी होनी चाहिए एकदम एकदम सही बोल रहे हैं सो दिस इज वट वी एजुकेट द चिल्ड्रन हेयर कि ट्राई कि आज किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि सब पहले जो पिक्चरें बनती थी और अभी पिक्चरें बनती हैं उसमें तो बहुत फ़र्क है कि हाँ। हाँ। तो मैंने बोला हमेशा ही फ़र्क होगा बिकॉज सिनेमा इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम एंड सोसाइटी एंड लैंड जी जो करंट टाइम में है जो 1940 की फिल्में थी 60 की थी 80 की थी दो की थी अभी है लोग भी तो बदले वो तुम्हारे दादाजी ने देखी थी तो तुम्हारे पिताजी ने देखी थी अभी तुम देख रहे हो जी जी तो बहुत फर्क है तो जो आज के लोग हैं उन्हीं की पिक्चरें हम उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हम कौन से दादाजी की कहानी बता रहे हैं सर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही गई थी जो फिल्मों के विलन होते थे वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हुए जब हाँ? एक्चुअल डाकू होते थे तब डाकू थे हाँ? फिर जमींदार आए पहले घोड़े वाले घोड़े वाले डाकू टेरिस्ट आ गए अभी करेक्ट फिर बिल्डर्स आ गए तो जब जब जो एक्चुअली हमारा समाज फेस कर रहे हैं वो चीज पर्दे पे हमेशा दिखती रही पर चार चीजें तो रही ना सेम नायक खलनायक विदूषक कॉमेडियन बिल्कुल तारिका हीरोइन बिल्कुल तो रही ना हंड्रेड परसेंट वैम्प ये पांच नाम तो अभी भी है अभी भी है <laughs> इनके रूप बदलते रहते हैं रूट बदलते रहते इनके रूप बदलते रहते हैं अभी हीरोइन वैम्प का रोल करने <laughs> बिल्कुल हम लोग मार्केटिंग पे तो खर्चा ही नहीं करते थे करेक्ट अब मानेंगे कि हमारी मुक्ता आर्ट में सबसे कम मार्केटिंग में किस फिल्म में खर्चा हुआ चलिए बताइए सबसे कम मार्केटिंग में हमने खर्चे किए जी बिल्कुल मार्केटिंग में जी लेकिन सबसे ज्यादा कम 
और सबसे बड़ी हिट फिल्म हो रही इकबाल बोली आप सब यूनिट वाले यहाँ बैठे आप बोली देखिए मैं आपको बताता हूँ एक पिक्चर बनी थी सौदागर जी वो मेरी मैक्सिमम को करनी पड़ी उसमें दो न्यू कमर भी थे और ये भी था और तो 60 लाख रुपीज का खर्चा था मेरा उस, उस टाइम पे और उसके बाद मेरी एक फिल्म आई खलनायक जी खलनायक की पोर्टल मार्केटिंग मिली थी पंद्रह लाख खर्चा ही नहीं किया मैंने क्योंकि खलनायक ने खुद ही इतनी पब्लिसिटी कर दी मैं वही बोला था टाइमिंग जिस हिसाब की टाइमिंग की नहीं वो बेचारा ट्रेजिडी हो गई हमारा हीरो चला गया उधर जेल में ऊपर से खुशखबरी होगी कि चोली के पीछे गाना सुपर हिट हो गया <laughs> तो कंट्रोवर्सी होगी कि लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए पिक्चर बैन कर देनी चाहिए पिक्चर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में आने लग गया तो मैंने सबको कहा भैया देखो इतना कुछ हो रहा है अब कम से कम यहाँ पैसे बचा लो यहाँ बहुत खर्चा कर कोई प्रोमो नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये बता दो इस थिएटर में इतने बजे आए शो आए और जबरदस्त इनिशियल जबरदस्त All over India, 99% 100% collection. Wow. So तो बोली फिर marketing क्या मतलब होगा? <laughs> Promotional का क्या मतलब होगा? Correct. इस, इसका budget रखते हैं लोग. Making भी नहीं करते. Production पे खर्चा करो. Correct. Making पे खर्चा करो. Correct. Technology Correct. पे खर्चा करो. Correct. Film बनाओ खूबसूरत यार. Sir हम जैसे बोलते हैं ना कि villain या खलनायक का हमेशा रूप बदलता रहता है इस दौर के शायद. पर देखिए अब स्टार लोग भी क्या करें उनको मिलता है पैसा आप भी दे रहे हैं ना जी जी आपको अगर मैं बोलूंगा देखिए साहब एक एंकर में वरुण जी मैं आपको दस लाख से कम नहीं दे सकता आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर गिव यू टेन लैख तो आप क्या बोलेंगे नाइन दो ऑफ कोर्स प्लीज आप बोलेंगे मैं मांगता तो बारह हूँ लेकिन दस आपके साथ एकदम सही बात मैं लेता तो बारह हूँ आपने दस बोला तो चलो करेक्ट 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 When you overprice a person, he 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 will not refuse it. Of course, he'll say it is not there his fault. Correct, and he'll never accept it so overpriced. क्योंकि ये दे गया तो फिर ये भी देना चाहिए Correct, correct. और वो आपका market rate एक star बोला साहब मेरी बहुत बड़ी picture hit हुई है तो मैंने price अभी बढ़ा दी है तो मैंने बोला तू मुझे को guarantee दे दे कि इतनी बड़ी hit मेरी भी होगी तो तू ले लेना price चली उसकी है price तो मुझसे मांग रहा है अरे उसकी चली है भाई मेरे से प्राइस के सो ट्रू सो ट्रू बोले नहीं मेरा ब्रांड बड़े हैं सो इट इज ऑल कॉमेडी हैपनिंग बॉस व्हाट एवर इज इट लेट इट हैपन वी विल फाइंड व्हाट एवर विल फाइंड इट्स ऑन टाइम व्हाट एवर विल फाइंड इट्स ऑन लेवल आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं या लगता है कि नहीं मैं तो हंसता हूं मैं कोई हेल्पलेस नहीं फील करता आई जस्ट लाफ इट बिकॉज़ आई हैव सीन ऑल द टाइम आई हैव सीन इट टाइम ऑफ राज कपूर साहब उन्होंने कैसे फिल्में बनाते थे क्या डेडिकेशन थी जी, क्या लिहाज था मोहब्बत थी दूसरों से दोस्ती थी प्रीमियर्स होते थे वो टाइम भी देखा मैंने अपना टाइम भी देखा अब मैं ये टाइम भी था सो आई एंजॉय ऑल टाइम मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं तो वो भी ऐसे करते मैं उनके बाद से आई एग्री विद दैम सो मैं कभी फ्रस्ट्रेशन तो मेरे को नहीं हुई मैं आई लादा की वन लाफिंग एन द क्राइसिस इन चेंजिंग टाइम फटाफट ये चीज कर लेते हैं सर दिस सेगमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट कि आपकी जिंदगी में फर्स्ट 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 चीजों की क्या अहमियत रही है Do you remember sir the first film you saw in the theater ever? Pehli film theater mein bade parde pe kaun si dekhi thi? When I was uh, age 4 I think I saw a film called Mahal. Sir pehla film set aapne jab kadam rakha first film set that you experienced in your life not yours pehla film set kabhi bhi पहला फिल्म सेट जो मैंने देखा वो एक्चुअली एफटीआई में देखा था मैंने अच्छा अच्छा बिकॉज अच्छा। एफ की जब शूटिंग चलती थी जी, तो जी। वहाँ पर मैंने सेट देखा तो वहाँ पर उनकी राम गवाले साहब की फिल्म की शूटिंग चल रही थी एक मराठी फिल्म थी अच्छा तो वहाँ पर पहली बार मैंने जब एंटर किया तो एक देखती हूँ उनके स्टूडियो में मैं घुसा तो तब लाइट कैमरा का प्लेसमेंट होता है दैट्स दैट्स व्हेन यू सो इट फर्स्ट तो आई कुड गेस इट कि अच्छा ऐसे लाइट होती है सब क्योंकि थिएटर से था जी तब ये बड़ा थिएटर है करेक्ट 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 पहली सैलरी सर याद होगी अगर आपको तो पहली सैलरी मेरी जिंदगी में सब मैं पार्ट टाइम किया था मेरे को एक सौ रुपए मिले थे महीने के पहला अवार्ड इफ यू रिमेम्बर देर आर सो मेनी ऑफ देम बट द फर्स्ट वन दैट यू गॉट दैट यू रिमेम्बर दैट कॉलेज में मुझे बहुत से अवार्ड थे कॉलेज में आई वन गोल्ड मेडल्स बेस्ट प्लेस यूनिवर्सिटीज के यूथ फेस्टिवल्स के सब बहुत से मिले मुझे आउटस्टैंडिंग बहुत सारे ट्रॉफीज जी जी सर आपका पहला दोस्त उसका नाम था दिलीप वो नागपुर में था मैं छः साल का था क्या बात है अभी भी अभी भी पूना में मैं वही पूछने वाला था यू गाइस आर स्टिल इन टच बात होती है क्या बात है इज ए पायलट पायलट अभी रिटायर्ड हो गए जी जी मैं काम कर रहा हूँ 
सर पहली स्क्रिप्ट उस टाइम पे बाउंड स्क्रिप्ट्स होती थी या ये कॉन्सेप्ट था नहीं था तो क्वेश्चन ये कि पहली स्क्रिप्ट आपने कौन सी पढ़ी थी कि डायलॉग ऐसे लिखे जाते हैं या जो था वॉज देर लाइक द फर्स्ट स्क्रिप्ट दैट यू स्क्रिप्ट थे बिमल रॉय ये लोग जो थे जी उनके पास पूरे स्क्रिप्ट पूरे स्क्रिप्ट होते थे पहली स्क्रिप्ट डू यू रिमेंबर सो दैट यू हेल्ड एंड यू रिमेंबर की दिस येस आई रिमेंबर की वेन आई रेड दिस स्क्रिप्ट ऑफ आराधना तो मुझे जब सीन दिए तो जो असिस्टेंट था उसका दोस्त था असिस्टेंट डायरेक्टर जी, मेरा जी, दोस्त था जी, जी, तो उसके हाथ में स्क्रिप्ट था तो मैंने पढ़ा कि ऐसे से लिखा हुआ है क्या बात तो आराधना का स्क्रिप्ट आराधना की स्क्रिप्ट लवली फर्स्ट नेगेटिव रिव्यू ऑफ योर लाइफ इफ यू रिमेम्बर बहुत से थे कैसे होता है सर मतलब जब फिल्में इतना बिजनेस कर रही है इतना कमा रही है और ये हमने जर्नी देखा है बहुत कमर्शियल फिल्मों को कभी रिव्यूज अच्छे नहीं मिलते मेरी कोई भी फिल्म की तारीफ रिलीज की बड़ा नहीं एक भी फिल्म याद नहीं जिसमें रिलीज पे तारीफ हुई हो अब निकाल के देख लीजिए पिछले सब टाइम्स ऑफ इंडिया काल जैसी फिल्म में उसने लिखा कि इसमें जो कुत्ता है वो हम आपके कौन से लिया हुआ याद किया <laughs> ये खालिद मोहम्मद ने लिखा था मुझे अभी तक हे भगवान हे भगवान में जो कुत्ता था ना उसके ऊपर उसने पूरा पैराग्राफ लिखा कि कॉपी किया है खन्ना का कुत्ता था हाँ, हाँ, अक्षय खन्ना का <laughs> कि वो हम आपके कौन से सुभाष गई ने लिया इंग्लिश फिल्म में से तो मेरी फेवरेट फिल्म है एम एडियस वाह ओके किताब पढ़ने का शौक सर बुक डेविड कॉपर फील्ड मेरी बड़ी फेवरेट बुक है स्कूल में लवली सीरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं सर आजकल ओटीटी पे इज द एनी सीरीज दैट यू आर लाइकिंग एंड आई लाइक दिस पंचायत ओ नाइस मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे में मैंने सोचा था एक देखूंगा लेकिन पूरी सब की सब एक साथ एक साथ एक साथ देखनी अगेन सर बहुत ऑनेस्ट है ऑनेस्ट है बहुत ऑनेस्ट है क्लोथिंग कपड़ों का शौक ऑफ कोर्स है बट एनी फेवरेट ब्रांड्स यू हैव और यू मैंने सारी जिंदगी में दो कलर पहने <laughs> एक दिन को पहनता था वाइट शर्ट वाइट पैंट रात को पहनता था ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट कपड़ों का लफड़ा ही नहीं था मेरे को <laughs> अपने छः सात से लाके रखे थे क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था कि मेरे को जल्दी जाना है मैं कलर देखूँगा कौन सा सूट करेगा अभी तो बिल्कुल शौक हो गया है सीनियर हो गया तो जरा बिल्कुल देवानंद बनता जा रहा हूँ सो फेवरेट शूट लोकेशन हिमाचल फेवरेट एक्टर जिसके साथ आपने काम किया और आपको लगा यार ये एक्सपीरियंस वापस कभी नहीं हुआ दिलीप कुमार साहब म्यूजिशियन प्यारे लाल जी ट्रिक क्वेश्चन प्रोड्यूसर माय फर्स्ट प्रोड्यूसर एन एन सी पी आई वुड से बिकॉज उनसे बहुत सीखा मैंने ही वॉज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर एंड ही हेल्प मी सपोर्टेड मी एंड मेड मी अंडरस्टैंड वट इज प्रोडक्शन एंड ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी थे तो उनको बहुत समझती थी वहाँ से उनसे मैंने बहुत कुछ लिया तो मैं उनका नाम तो भूल नहीं सकता क्या बात है सर वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू से फ्यू नेम्स आपको उनके बारे में क्या लगता है फटाफट बताना है जैकी श्रॉफ यू लॉन्च हिम इन द इंडस्ट्री इनोसेंट फॉर एवर आई लव इट एंड आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री अनिल कपूर स्मार्ट फॉर एवर ऋषि सर द हार्ट फॉर एवर संजू सर संजय दत्त यू टू डिस्कवर हिम सेल्फ सो ट्रू यू ओनली यू कैन से दैट शाहरुख खान शाहरुख खान को मैं जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि He is the only person who made prof- profession of actor into a business. He is the only man who created that acting ka profession a business bhi ho sakta hai. Ji, ji. He brought a big change to rest of the actors. Absolutely. Wow. So, you can say that he is a pioneer. Very interesting. Rithik Roshan. Into. Kartik Aryan. Learner. Last but never the least, Dilip Sab. Dignity. He is a person. Dignity in his work, dignity in his relationship, जी. dignity in communication, well-read man, and I would say that he was like my mentor in my life. Last final question before we leave: When are we seeing that word, those words, sentences appearing on the screen of film by Subhash Bhai? I am also waiting for it, but the right time, right project, right film, right subject, and right actors around me. Thank I am you. hoping that happens soon sir thank you so so much for talking to us thank you it was genuinely beyond pleasure and not just pleasure